Hello, good morning. This is Luisa. Okay, again, nagtuturo lang po ako ng basic po ng forex trading. Um, actually, inoffer ko lang po ito sa team ko sa ano sa um, online marketing or online income para po may additional sila na kita online. So if you would like to join my team, just comment below or chat po tayo. Add niyo po ako sa ano sa FB niyo. Maglagay ko ng link diyan sa baba para po mag-usap tayo. Again po, hindi po ako master trader, pero pa may may konting idea dia naman ng trade na at may may mga wins naman okay kaya lang um, ginawa ko talaga itong video na to for free para po sa team ko so kung gusto niyo pong ano um, mag-join at alamin din yung mga tinuturo ko mag-subscribe lang po kayo diyan sa baba tapos uh, like niyo lang po yung button diyan para po malalaman niyo kung kailan ako mag-upload ng mga videos okay now ngayon for this video uh, on this video i mean um ituturo ko po sa inyo kung paano nyo intindihin yung candlestick. Kasi candlestick po yung gagamitin natin. Okay, so kung mapansin nyo dito, may dalawang kulay po dyan. Uh, may white tsaka black. Now, mostly po ang ginagamit red and blue. Okay, depends on you kasi kung ano yung gagamitin mo na kulay. Kasi mapalit-palitan mo naman yan doon sa MT4 or sa kung anong platform gamit mo. Now, intindihin muna natin kung ano ang yung bawat isang candle. So, yung puti po dyan or minsan blue yung ginagamit ng iba, bullish po yan or buying yan. Okay, yung black naman or red yung ginagamit ng iba is bearish po yan. Okay, mga, term, mga, mga terms po yan na ginagamit ng uh, trading. Bearish po yan or minsan sinasabi nilang short tapos yung iba uh, sell yan. Okay? Now, ang bullish naman, instead of short, long. Okay, again, bullish, long, or buy. Bearish, short, or sell. Okay? Now, dito muna tayo sa puti. Kung mapansin mo, may high, may close, may open, may low. Okay, pag once na mag-start yung, ano, yung um, chart mo, okay, depende sa iyo ha, kung nasa M1 ka ba, M4, M, ano, M, M5, or H1, H4, mostly talaga ako, nag-advise ako na, or, or from my mentor, na doon kayo sa higher frame, like, like H4, H1, okay, para, kasi mas maganda doon na mag-trading. -mag Mabilis kasi yung minutes eh. So, ang H1 is hour. Okay? One hour. Then, H4 is four hours. Okay? So, each candle is one hour for H1. Okay? So, example lang sa H1 tayo. So, itong candle na to kung sa H1 ka, one hour yan. Now, mag-open yan. Sa start ng oras, mag-open yan. Pag-open yan, ito yung arrow na open. Okay? Now, even bullish yan, minsan, minsan bababa yan. So, bababa yan, bababa hanggang doon sa gusto niyang ibaba within the hour na kung saan doon siya mag-stop sa pinakababa. Kaya tinatawag yan na low at saka siya babalik. Pagbalik niya, yung maiiwan doon sa pinaka-low is stick na lang. Kung mapansin mo dyan yung parang drawing na lang na, na guhit. Tapos, babalik yan doon sa pinaka-open point niya. So, pag once na lalagpas yan, dyan sa pinaka-open na point niya, saka na lalabas yung kulay or box na puti or blue kung ano yung ginagamit mong kulay. Hanggang, ah, tataas yan, tataas yan, hanggang doon sa pinaka-taas within the hour, ha, kung nasa H1 ka. Tapos, mag-stop yan doon sa pinaka-mataas kung saan siya mag-stop, saka siya babalik. Na kung saan siya nag-stop, parang gaya din doon sa low, yan yung tinatawag na high. Tapos mag-iwan siya ng, ng line na naman dyan hanggang bababa siya doon sa kung saan siya mag-stop within the hour. So, kaya yun yung close dyan. So, makita mo na agad yung puti dyan or blue dyan bago siya mag-create ng another Um, ng another candle. Again, one hour yan kung H1 ka. Okay? Now, kung dito ka naman sa, ano, sa bearish, okay, which is black or red, uh, minsan ang ginagamit ng iba, magsimula yan sa taas, kabaliktaran. So, kung mapansin mo dyan, kabaliktaran siya sa puti. Okay? Mag-start siya sa taas. So, pag open niya doon sa taas, um, minsan pupunta yan sa 
pa, parang parang magbully siya kaya nga minsan yung iba ma, ma, matataranta magkamali na mag magpost ng bay yun pala sell pala yan siya sa or, sa oras na yan yun yung arali natin kung paano niyo i-analyze yan na mag-up siya ng mag-up ng mag-up kung, kung saan siya mag-up within the hour tsaka siya babalik pababa mag-iwan siya ng stick diyan okay kaya siya yung pinaka tuktok yan yung tinatawag na high or highest point niya And then, babalik siya doon sa open niya. Paglalagpas siya doon sa open, dyan na mag ng box. Okay? Or, or candle ang tawag nila. Kaya nga tinatawag ng candlestick. So, ano, doon siya, ano, bababa, mag-create siya ng kulay dyan kung black ang gamit mo or red ang gamit mo. And then, bababa siya ng pinakabababa within the hour again kasi kung H1 ka, hour, one hour yan. So, hanggang sa pinakababa na gusto niyang ibaba, okay? Tapos, katapos dyan, kung babalik siya pataas, um, mag-create siya ng stick na lang dyan. Kung min minsan, ma mag-stop yan sa mismong low, Okay, mag-stop din sa mismong dyan, kaya walang stick dyan. Mapansin mo naman yan sa, sa, sa graph kung i-compare mo. And then, babalik siya doon kung saan siyang point gusto mag-close. Okay, so again, pal, uh, ulitin ko before tayo mag-stop ng video na to, ang bullish or long or buy, magsimula sa baba yung open, mag-close sa taas, okay? Tapos yung bearish or short or sell, magsimula sa taas, okay, open, then mag-close sa baba. Okay, so ngayon, i-check nyo muna doon sa graph nyo, sa demo account nyo, at alamin nyo or tingnan nyo maigi yung bawat time frame para mas maintindihan nyo bago tayo pumunta sa another uh, lesson. Okay, thank you so much for watching again. Um, mag mag ano kayo mag uh, subscribe kayo para malalaman niyo makaroon kayo ng notification notification ba ba <laughs> sorry notification uh, kung mayroon akong i-upload na new video thank you so much bye